Köszöntelek! Ennek a videónak a célja az, hogy rövid áttekintést adjon a LaTeX rendszerbe szerkesztendő képletekről, és segítséget adjon a tudásfelhő rendszerbe való elhelyezhető képletek létrehozásához. A képleteket e, tartalmaznak legtöbb műszaki dokumentációk, jegyzetek, hogyan tudjuk ezeket feltölteni, milyen rendszer áll rendelkezésre. A tudásfelhő projektben a választás a LaTeX szoftverben használt képlet megvalósításra esett. Ugye ez a LaTeX szoftver, bővebben erről egy külön videóban lehet hallani, hogy hogyan épül föl, milyen története van. Ez a természettudományos szakirodalomban a mérnöki e, irodalom egy részében felhasznált és általánosan elterjedt, jól ismert tömör e, megvalósítását adja egy-egy képletnek, egy-egy formulának. Ugye, hát, itt több kérdés is fölmerül ennek kapcsán, ugye ez a LaTeX rendszer, nem is hallottam még róla, Igazság szerint ez nem is LaTeX, hanem LaTeX 2 Epsilon, és ilyen érdekes módon írják. Ezzel is próbálják kifejezni a rendszernek a, a kifinultságát, hogy a lehet a, a fontokkal játszani. És még egy picit bonyolítja a helyzetet, hogy én tulajdonképpen nem is LaTeX 2-e segítségével csinálom itt a mondani valómnak a vizuális alátámasztását, hanem egy PDF LaTeX nevű rendszerbe, de ez a, ez a néhány kérdés nem igazán érinti a képlet szerkesztését, külön anyagban is kerül bemutatásra, és mielőtt nagyon bele csavarodnék a mondani valomba, koncentrálok a témára, a LaTeX képletek szerkesztését kívánom bemutatni. De egyszerű ez a, ez a ö, rendszer, de ö, talán nem a megszokott ö, módon jeleníti meg a képleteket, de alapvetően egy ilyen szöveges ö, formáról van szó. Másik alternatíva lett volna a rendszer, ez a MATML leírás. Akit érdekel, az milyen bonyolultságú utána tud nézni az internetre, a lábjegyzetben látható szóra rákereste. Kezdjük az ismerkedést ezzel a LaTeX rendszerrel, ezzel az egyenletszerkesztési lehetőséggel. Egy nagyon egyszerű, jól ismert formulával. Mindenki ismeri a Pitagórász tételt, nem tartalmaz más, néhány műveleti jelet, összeadás, egyenlőség jeletet és hatvány kitevőt. Ennek a megvalósítása szinte ugyanezt kell átírni. Ez a kalapjel, ami esetleg nehézséget okozhat, ezt a jobb oldali alt billentyű és a hármas billentyűnek a kombinációjával hozhatjuk létre. Ezek a jelek minden egyéb beállítás nélkül tipográfiailag korrekt módon az egyes változókat töltbetűvel jelenítik meg a kitevőt megfelelő pozícióba, vagy a felső indexben egy kicsit kisebb fokozatú betűvel szedve e, rajzolják ki a képletet. Ki szokták emelni, hogy a térközök is a megfelelő méretűre e, kerülnek beállításra, anélkül, hogy ezzel a jobb oldalon beírt karaktersorozatnál oda kellene figyelni. Egy icipicit bonyolultabb esettel kellene tovább folytatni az ismerkedést. Ez előzőben néhány változó és egyszerű műveleti jelek voltak. Ebbe a szintén ismert összefüggésben Ugye megjelenik néhány matematikai operátor, pontosan a trigonometrikus függvények, koszinusz, színusz. 
Itt ö, fontos különbség az előzőekkel szemben, hogy az egyszerű változókat töltbetűvel ö, szokták szedni, de itt ezeknél a, az operátoroknál álló betűtípus a szokásos jelölése, megkülönböztetése ö, egyéb változóktól. Ja, kitevő az, az változatlanul megjelenik, illetve görög betű, ugye a szokásos ö, szögeket görög betűvel jelölni, és bonyolítja a helyzetet, hogy hogyan történik ennek a megvalósítása. Ja, itt most megjelent képletbe látható, hogy ö, backslash, ö, fordított tört jel ö, segítségével jelenik de tudjuk közölni a gépe, hogy ez a COS, tehát az a COS karakter sorozat, az valamilyen parancsot jelent, ugye a backslash visszatört jel a jobb oldali alt és a Q kombinációjával jeleníthető meg, ugye a hatványozás jel az változatlan, a görög betűket Na, angol megfelelőjükkel tudjuk, tudjuk jelölni, ugye ez is egy backslash jellel indul, vagy indítható, és ugye ilyen módon szintén egy tipográfiailag korrekt képletet tudunk kiszedni, illetve megvalósítani. Fölmerül a kérdés, hogy jó, jó, ezt a kalapjelet tudom, hogy ezt szokták használni e, hatványozásra, de honnan kell tudnom, hogy az alfát ugyan jelöljük, vagy éppen a, a szögfüggvényeket. Ugye ezeket e, beintegrálták néhány könnyen használható rendszerből. Egy e, ilyet segítségként e, tudok ajánlani. Az interneten e, meg e, jelenítésre, a tekképletek megjelenítésére rendelkezésre álló szabadon használható rendszer, ugye nincs egyéb dolgunk. Itt a ilyen írógép betűvel szedett parancsokat megépeljük. Tehát a honlapnak a címe www.codecogs Pont com per latech per eqn edit or pont php Bejött ez a oldal. Elrendezés hasonló, mint egy egyszerű egyenlet szerkesztőjé. Ugye a funkciók jelentős része elérhető automatikusan lenyíló ikon sorozatok segítségével. Ugye ezek a látható gombok maguk is egy-egy funkció gombot jelentene, és ugye néhány kiegészítő lehetőség van, hogy lehet példákat kérni, megnézhetem a szerkesztési előzményeket, kedvenceket, jelölhetek ugye sokszor használt képletekből, illetve egy funkció lenyíló ablak ott érek el, valamint a egyenletek színeit tudom meghatározni. Ja, jól van beállítva a böngészőnknek a nyelve magyar nyelven jeleníti meg a, a funkciók egy jelentős részét. Az előzőekben megépelt, vagy bemutatott képletet akár egyszerűen be is gépelhetjük, ugye az A négyzet ugye a jobb oldali alt és a hármas gomb segítségével e, tudom beírni ezt a kalap karaktert A nézet plusz, ugye a szóközök nem számítanak B nézet egyenlő C nézet ugye lehet látni hogy a alsó mintasorban mint a sorban írja ki az eredményt, már a megszerkesztett, említettem tipográfiailag korrekt képlet formájában. 
el is lehet menteni ezt a képletet, az alsó sorban beállítható, hogy milyen formátumban, ismeri a vektoros formátumban, PDF és EMF formátumban, amit végi formátumban lehet elmenteni. Kiválaszthatok néhány rendelkezésre álló fontot, ugye ez a latin modern, egy alatek rendszeren belül az egyik legelterjedtebb, a font méretet, és ö, egy kimeneti felbontást is, tehát az araszteres képeknél fontos, hogy milyen legyen a felbontás, illetve a háttér hogyan ö, jelöljük ki, vagy a hátteret hogyan jelölhessük ki. Több ö, sorba is lehet képletet ö, írni. Próbáljuk meg létrehozni a, az előző, illetve a következő második példának a a képletét. Ugye a függvények közül ugye trigonometrikus inverse trigonometrikus függvények és néhány nagy operátor található a listába. Ugye megnyomjuk a színusz függvényt, ugye amint említettünk a visszatörténet és a színusz nevet be is helyettesíti a, a rendszer. Ja, a hatványozásnak az ikonját használhatjuk. Ugye újdonságként ő betesz két kapcsos zárójelet. Az előzőekben nem használtam ezt a kapcsos zárójelet, ugye egy, ezt a kalapjelet követő egy jelet, hogyha egy karaktert, ha beírok, azt a felső indexbe helyezi el a rendszer. Egy következő jelet is, tehát a 21 et ne, á, a 21-en szeretnék írni, következő karaktert már nem helyezi el a ö, kitevőben, ennek a kikényszerítésére közölni kell a latekkel, a kapcsos zárójelek segítségével, vagy a kapcsos zárójeleket a jobb oldali alt és a B, illetve N segítségével ö, írhatom írhatok be, hogy ezt a két karaktert szeretném a kitevőbe beírni. Természetesen ez működik egy karakterrel is, tehát a képlet szerkesztő program menüjének segítségével én kapcsolózáró jelek közébe tudom írni a kettest, ugye színusz négyzet alfa, az alfa az található, és látom az eredményt. Ugye egy sorba írja ki a rendszer, úgyhogy ilyen több soros képletet szeretnék készíteni két backslash jel segítségével kérhetek a sortörést. A plusz jel megtalálható a billentyűzeten ezt lehet használni. És ezt akár feladatként is lehetne adni, hogy a második tagot szerkesszük meg nálóan. Bocsánat, itt kétszer sikerült megnyomni a értékét. Koszinusz négyzet, alfa, egyenlő, egyel. Jó, ugye a szóközök elhelyezésére nem figyeltem, ez nem is feladatom. A rendszer a beírt műveleti jelek alapján kitalálja, egyszerűbb esetekben kitalálja, hogy hogyan kell, hogyan kell helyesen szedni tipográfia az értéket. És akkor ezt próbálom PDF formátumra van elmenteni. A töltött egyenletet, amit a böngészőből megszokott könyvtárba találhatunk. Ha behívjuk a PDF nézegetőnkbe, egy PDF formátumba mentettük le, akkor egy teljesen a böngésző képesség nagyítható, kiváló vektoros minőségű ábrát kaphatunk, amelyet tetszőleges formátumra konvertálhatunk, vagy beszúrhatunk a 
meglévő dokumentumokba archiválhatjuk ilyen módon a végzett eredményeinket. Ugye ne felejtsük el, hogy ennek a, a forrása a gyakorlatilag az ASCII megvalósítása a képletünknek.